असलम क्लास के हालांकि कैसे हैं आप लोग हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में आज लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिक द लास्ट सेशन उसके बाद हम जो है आज के लेक्चर के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में हम क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू वाइंड अप द कोर्स तो हम तीन मिनिस्ट्रीज को एटलीस्ट देखेंगे हमारे पास के जो मेरे हिसाब में बाकी रहती हैं और उनका जो है वो पता होना जरूरी है उनके फंक्शन हमारे पास क्या अगर हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने बात की थी अपने पास के आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है ठीक है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बारे में भी हमने बात की थी कि हमारे पास किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं किस तरह से हमारे पास वर्कआउट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा आपने लास्ट जो है इसको हम देखते हैं कि मगर हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पास थे हमने उनके बारे में बात की थी हमारे पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हमने जो है लास्ट कवर की हैं पिछड़ी के पावर लास्ट लेक्चर पर हम बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में पाकिस्तान हैज रिमार्केबल एंड नाउ डबल ह्यूमन रिसोर्स विच इज करेक्टराइज बाय द हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड डिस्टिंगशन हमारे पास हैं और ह्यूमन रिसोर्स क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड हमारे पास डिफरेंट किस्म के आपके पास लेबर की कैटेगरीज आपके पास ही हैं और मोस्टली जो है ये जो लेबर कैटेगरीज हैं ये आपके पास मिडल ईस्ट के लिए जो है हमारे पास वो टारगेटेड हमारे पास होती हैं ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिवेलपिंग इकॉनमी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल हमारे पास विद इन द कंट्री हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हमारे पास है नो डाउट हुकूमत भी डिफरेंट किस्म की स्कीम्स आपके पास अनाउंस करती रहती है आपके पास ठीक है यूथ लोन्स हमारे पास हैं या हमारे पास टैक्सी है वट एवर डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्कीम्स हैं जो हुकूमत अनाउंस करती रहती है तो इनका पर्पज़ हमारे पास यही होता है जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जो है वो किस तरह से जॉब दी जा सके बट इसके साथ साथ हम इस पैरामीटर को इस तरह से भी देखें कि हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना भी स्पीडली ग्रो नहीं कर रहा जितनी तेज़ी से हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास ग्रो कर रही है तो हमें जो है इस चीज़ को भी फोकस करना है कि हमारे पास जॉब्स उस तरह से क्रिएट नहीं हो रही जिस तरह से हमारे पास होनी चाहिए एस हमारे पास जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है जॉब्स उस तरह से ग्रो नहीं कर रही तो इसी चीज़ को कैटर करने के लिए कि हमारे पास जो लोग हैं उनको किस तरह से ओवरसीज भिजवाया जाए ओवरसीज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मतलब के थ्रू लाइसेंस जो हमारे पास प्रमोटर्स हैं जॉब के उनके थ्रू जो है उसको जो इंट्रोड्यूस करवाया जाए और हमारे पास अपने पाकिस्तानियों को बाहर जॉब्स जो हैं वहाँ के पास दिलवाई जाए तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है द मिनिस्ट्री दर फॉर फोकसिस ऑन अवेलिंग ऑल द ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज ये हमारे पास इस चीज़ हमें सपोर्ट करते हैं अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर को हम देखें कि हमारे पास इनका विजन हमारे पास क्या है तो वी केम टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मूलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव मैन पावर पॉलिसी दे आर लुकिंग फॉर द प्रोग्रेसिव मैन पावर पॉलिसी प्रोग्रेसिव मीन सस्टेनेबल ठीक है जिसमें हमारे पास प्रोडक्टिविटी हो सस्टेनेबल हो हम एक दफ़ा बंदे बेच के ना बैठ जाएं बल्कि हमारे पास प्रोग्रेस कंटिन्यूसली जो है हमारे पास डिफरेंट पोजिशन जो है वो आती रहें और हमारे लोग जो है वो बाहर जो है वो एडजस्ट होते रहें प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्कर हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो हमारे पास कमर्शियल कमर्शियल वर्कर्स हैं इन दोनों को जो है इनकी वेलफेयर को प्रमोट करना और इनको हमारे पास क्या करना बाहर जो है वो अच्छी स्किल्ड वीजे पर जो है वो जॉब दिलवाना ये भी हमारे पास एक विजन है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का स्ट्रेथनिंग ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप हमारे पास लेबर मैनेजमेंट जो रिलेशनशिप है उनको स्ट्रेथन करना विद इन द कंट्री वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर यूनियन वो हमारे पास ठीक है कि वो जो आपके लेबर राइट्स हैं उसके बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन भी है डिफरेंट लॉयर्स जो हैं वो लेबर ला आपके लेबर लॉस के हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स के अंदर जो है वो एक अवेयरनेस भी है आपके पास पाकिस्तान के अंदर लेबर यूनियन जो है वो एक स्ट्रेथन एक यूनियन है एक स्ट्रेथन बॉडी है जो कि लेबर के राइट्स के ऊपर जो है अपने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं इसी तरह से जो आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वहाँ पर हमारे पास जो है वो लेबर यूनियन का कॉन्सेप्ट शायद उस तरह से आपके पास नहीं है तो वहाँ पर जो आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ठीक है ये आपके पास क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेथन करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार में उन लोगों को जो है इनवाइट करते हैं अपनी कंट्री के बारे में अपने कल्चर के बारे में डिफरेंट किस्म के प्रमोशंस जो हैं
ठीक है तो बाय दैट मींस हमारे पास जो है चीजों को जो है वो कंपनसेट आपके पास किया जाता है कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल अब हमारे पास यहां पे थोड़ा सा ये है कि यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ भी आपको कोऑपरेट करना पड़ता है उसके साथ-साथ आपको जो इंटरनेशनल बोर्ड है उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना पड़ता है हमारे पास अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल की हम बात करें ठीक है या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो विदाउट द परमिशन ऑफ हमारे पास जो और जो वो प्रोविंस है हम उसके रिसोर्सेज को जो है वो इस तरह से मतलब किसी के हवाले नहीं कर सकते ठीक है नो डाउट विद इन द कंट्री इट्स इट्स ओके बट प्रोविंस के अपनी एक गवर्नमेंट है अपनी एक असेंबली है अपनी प्रोविजनल असेंबली है तो उनकी जो जब तक वो चीज आपसे वहां से अप्रूव नहीं होगी ऑलरेडी वो चीज आपके पास नहीं होगी तो आपके पास जो करंट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास इनिशिएटिव ले रही है ताकि आपकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट उनके साथ एज वेल एज जो इंटरनेशनल आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ आपके जो कोऑर्डिनेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेथन हो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज इस तरह हमारे पास लेबर ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अगर हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को देखें दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी जो हमारे पास फंक्शन करती है ओवरसीज एम्प्लॉयज पाकिस्तानी के बारे में ठीक है तो हम इसका अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बाय बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1913 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न ये हमारे पास इसका जो है वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से एक्ट कंपनी एक्ट 1919 के थ्री जो है इसको जो है वो अपॉर्चुनिटी हासिल है इट्स इक्विटी इज ओन्ड एंटायरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी है इस एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड उसकी जितनी भी इक्विटी है जितनी भी शेयर्स हैं वट एवर उसकी जो आवर और एक ऑनरशिप आपके पास है वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है policy guidelines are provided by the board of directors which are executed by the manager by the managing director as chief executive of the corporation ab hamare paas ye hai ki hamare paas jo aapke paas policy guidelines hain aapke paas different angles se suggestions recommendations aapko milti rehti hain to uske baad aap kya karte hain ki aap jo policy guidelines hain policy recommendations hain unko jo hai aap properly jo hai wo follow karte hain ab policy jo bhi guidelines banti hain ye jo policy recommendations jo di jati hain wo hamare paas board डायरेक्टर्स आपको जो है प्रोवाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस देंगे उनको एग्जीक्यूट करवाने में आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर एफ जी एफ एस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हमारे पास एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है और वो हेल्प करता है आपकी कि आप वो गाइडलाइंस जो है वो उनसे इंप्लीमेंट जो है वो करवा सकें इन द डिस्चार्ज ऑफ हिस फंक्शन एंड ड्यूटीज द मैनेजिंग डायरेक्टर इज असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हमारे पास टीम्स ऑफ प्रोफेशनल्स होती हैं ठीक है लॉयर्स हमारे पास होते हैं हमारे पास और डिफरेंट यूनियंस लेबर यूनियंस वट एवर डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पोर्टिंग फंक्शन के तौर पर इनको सपोर्ट करती हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर को और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पावर एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को वो जो है इनको असिस्ट करते हैं इसके अंदर द हेड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड एट पी एम आई एडिटोरियम बिल्डिंग जीरो पॉइंट इस्लामाबाद के अंदर इनका जो है वो जो है जो इनका है वो हेड ऑफिस है जबकि डिफरेंट प्रोविंस के अंदर जो है वो औरिजनल ऑफिस जो है हमारे पास वो मौजूद हैं औरिजनल ऑफिस इनके है हमारे पास कराची में लाहौर में पिशावर में एंड कोयटा में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे पास जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ओवरसीज पाकिस्तानी कॉरपोरेशन के लिए वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास इनको इसमें सपोर्ट करती है आज के लेक्चर में हमारे पास तीन मेन मिनिस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे इन तीन मेन मिनिस्ट्रीज के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फॉरेन रीजन एंड फ्रंटियर रीजन दैट इज द मिनिस्ट्री एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड बाय कैद अजम मोहम्मद अली जान फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के इनिशियली ही जो है इसको जो है बिल्ड कर दिया गया हमारे पास और इसके जो पहले हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि इस मिनिस्ट्री के जो हेड थे जो आपके पास मिनिस्टर थे इसके मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन वो हमारे पास कदम अजम मोहम्मद अली जिना थे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हमारे पास एक और मिनिस्ट्री है एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स ये हमारे पास एक और मिनिस्ट्री है हम इन तीनों मिनिस्ट्रीज के बारे में आज जो है बात करेंगे इनके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको जो है प्रमोट करते हैं उनको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम आज जो है वो बात करेंगे आपके साथ 
तो इनिशियली हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके पास के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन ठीक है हमारे पास एस नेम हमारे पास कंसर्न हमारे पास जो फ्रंटियर रीजन है उनके लिए एक स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री जो हमारे पास जो है वो बनाई गई है द कद अजम मोहम्मद अली जन्ना द कद अजम हैज़ इंस्ट्रक्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन आपके पास जो हूँ पाकिस्तान बना तो हमारे पास ऐसा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ आई टी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थी हमारे पास वट एवर उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी आपकी इनिशियल गवर्नमेंट की लेकिन कद अजम की इंस्ट्रक्शन पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन जो है वो डेवलप की गई और ये मिनिस्ट्री का जो नाम है ये भी कद अजम ने ही खुद ही जो है आपके पास प्रपोज किया था द कद अजम हैज़ डिसाइडेड दैट न्यू मिनिस्ट्री विल बी कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन ये हमारे पास नेम एज प्रपोज बाय कद अजम मोहम्मद अली जना द कद अजम हैज़ फर्दर डायरेक्टेड दैट अनलेस देर इज़ एनी सीरियस लीगल और अदर ऑब्जेक्शन इट मस्ट बी स्टेटेड इन प्रेस नोट्स दैट द न्यू मिनिस्ट्री विल फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ कद अजम मोहम्मद अली जना एंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड दिस पोर्टफोलियो विल बी हिज स्पेशल केयर अब यहाँ पर देखें हमारे पास के फ्रंटियर रीजन के साथ हमारे पास जो कद अजम का जो एक इलाहाक था या जो उनके जहन में एक बात थी कि वो एक अच्छे तलुक उनके साथ रखना चाहते थे और दैट्स वाई एक स्पेशल प्रोटोकॉल के तौर पर कद अजम मोहम्मद अली जना जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उन्होंने खुद जो है इस मिनिस्ट्री को लीड किया एंड दे कॉल्ड एंड दे आल्सो स्टेटेड दैट अनलेस एंड अनलेस एंड अनटिल देर इज एनी ऑब्जेक्शन ठीक है किसी तरह की अगर कोई ऑब्जेक्शन है वर्डिंग के ऊपर किसी को तब तो ठीक है अदरवाइज अखबार के अंदर जहां पर भी हमारे पास हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन ही इसको जो है आपके पास वो कहा जाए अदरवाइज इसके अलावा कोई और इसको नया नाम आपके पास ना दिया जाए ठीक है तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिनिस्ट्री कि हमारे पास फ्रंटियर रीजन के लिए कद अजम ने मिनिस्ट्री जो है वो खुद बनाई जो इसके डिफरेंट फंक्शन हमारे पास हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है चीफ कमिश्नरेट फॉर अफगान्स ठीक है इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें हमारे पास तो इन व्यू ऑफ इन्फ्लैक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में अर्ली नाइनटीन एटीज अर्ली नाइनटीन एटीज के अंदर आपके पास जो है अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट हुए और वो पाकिस्तान के अंदर आए और वहाँ पर आकर एडजस्ट हुए अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ एंड ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर अफगान रिफ्यूजी वॉज इस्टेब्लिश एट फेडरल लेवल डिक्लेयरिंग इट एज एन अटैच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन ठीक है तो हमारे पास इनिशियली जब इन्फ्लक्स आपके पास अफगान रिफ्यूजी का इनिशियली बहुत ज़्यादा हुआ तो हमारे पास एक प्रॉपर मिनिस्ट्री या प्रॉपर एक अदारा बनाया गया जिसको हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन के नाम से हमारे पास जो है वो कहा गया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फॉर एंड फ्रंटियर ये हमारे पास सेफ्रॉन ही हमारे पास आया लेकिन एक अदारा हमारे पास बनाया गया ठीक है फेडरल लेवल के ऊपर एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर अफगान रिफ्यूजी इसको इस्टेब्लिश किया गया ठीक है ताकि हमारे पास जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनकी एक तो रजिस्ट्रेशन और दूसरी जो उनकी सेटलमेंट है पाकिस्तान के अंदर किन किन एरिया में कहाँ होगी इस चीज़ को जो है थोड़ा ईज जो है उसको प्रोवाइड की गई एंड दैट हमारे पास जो ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर अफगान रिफ्यूजीज इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर एंड फ्रंटियर रीजन हमारे पास जो है द मेन फंक्शन ऑफ द ऑफिस वर एस अंडर जो हमारे पास इस मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन के अंडर जो ऑफिस बनाया गया चीफ हमारे पास ऑफिस ऑफ आ चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर अफगान रिफ्यूजीज इसके जो मेन फंक्शन थे इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये था रिसिप्ट स्टोरेज डिस्पैच एंड बल्क डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंस ऑफ एन डब्ल्यू एफ पी एंड बलोचिस्तान ऑफ द रिलीफ असिस्टेंस अगेन रिसीव फ्राम द अफगान रिसीव फॉर द अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास चीज़ों को रिसीव करना उनको स्टोर करना ठीक है उसको डिस्पैच करना और उसकी बल्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना फॉर टू द प्रोविंस ऑफ एन डब्ल्यू एफ पी एंड बलोचिस्तान जो आपके पास मोस्टली जो अफगान रिफ्यूजीज जो थे वो हमारे पास थ्रू चमन बॉर्डर और थ्रू हमारे पास यहाँ से एन डब्ल्यू एफ पी के अंदर से जो है डिफरेंट बॉर्डर हैं यहाँ से हमारे पास जो है इनकी एंट्री हुई ठीक है ये दो बॉर्डर हमारे पास शेयर होते हैं हमारे पास तो जो हमारे पास ये ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नरेट फॉर अफगान रिफ्यूजी था इनका जो एक मेन फंक्शन तो ये था कि ओवरऑल पाकिस्तान से जो डिफरेंट या डिफरेंट इंटरनेशनल जो आपके पास डिफरेंट डोनर एजेंसीज हैं उनसे जो आपके पास रिसिप्ट स्टोरेज डिस्पैच या जो आपके पास डिफरेंट मटीरियल आया उसको स्टोर करना उसको बल्क के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना इन दो प्रोविंस के अंदर दैट इज एन डब्ल्यू एफ पी और आपके पास जो है बलोचिस्तान है 
ان دونوں پروونسز کے اندر جو ہے افغان ریفیوجی کی جو مین موسٹلی یہیں پر ہی لوگ آئے یہیں پر ہی لوگ جو ہے آپ کے پاس وہ ایڈجسٹ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے فوڈ پروائیڈ کرنا اور ان کیس آف اینی پرابلم ان کو اسسٹنس بھی پروائیڈ کرنا یہ بھی آپ کے پاس اس منسٹری کا جو تھا وہ مین فنکشن تھا سیکنڈ جو اس کا امپورٹن فنکشن تھا کلوز لائزان ویڈ انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ایڈ گیونگ ایجنسیز آف در لیف گوڈز آپ کے پاس آف کورس جب تک آپ جو ہیں وہ لوکل جو انجیوز ہیں جو آپ کے پاس نون گورنمنٹ ارگنزیشنز اور انٹرنیشنل ایڈ ارگنزیشنز ان کے ساتھ جب ہم ڈریکٹلی انٹریکٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن نہیں ہوگی اگر وہ ارگنزیشنز اپنی مرضی سے ایڈ دیتی نہیں گی آپ کے پاس ڈیفرنٹ جگہ پر تو شاید آپ کے پاس کچھ لوگ رہ جائیں تیٹس وائی ایک سنٹرلائزڈ آفیس بنائے گا جہاں سے جو ہے جہاں ایک آور آل سامان آتا تھا اور پھر وہاں سے آپ کے پاس سامان تھا وہ کیا کرتا تھا ڈیفرنٹ جگہ پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا مینٹینس آف دی سٹیٹسٹک آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ کتنے افغان ریفیوجی پاکستان کے اندر آئے ٹھیک ہے ان کی فرسٹ آف آل ریجسٹریشن کرنا ان کی جو سٹیٹسٹک ہے میل فی میل بوڑے بچے کتنی ایج ان کی کیا تھے اور وہ کہاں پر ان کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا گیا یا کہاں پر ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا اس چیز کی سٹیٹسٹک کو مینٹین رکھنا بھی آپ کے پاس چیف کمیشنریٹ آف افغانستان کا جو ہے یا افغان کا جو ہے وہ مین کا کام تھا اندر جو ہمارے پاس امپورٹنٹ فنکشن ہے ہمارے پاس چیف کمیشنریٹ چیف کمیشنریٹ آف افغان کا وہ تھا کہ کورنیشن آف ریلیف ورک بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پرویزنل گورنمنٹ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ آف کورس ڈیفرنٹ ٹائپ آف جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی تھی فور ایمپل انٹریشنل ڈونر ارگنزیشن کے ساتھ لنکیج اسٹیبلش کرنا ان سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایڈز جو ریکوائرڈ آپ کو وہ ریکویسٹ کرنا فور ایمپل میڈیسنز ہیں یا چیزیں ڈیفرنٹ وہ آپ کے ریکویسٹ کرنا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پرویزنل گورنمنٹ کے اندر آف کورس جتنے بھی بچے جتنے بھی آپ کے پاس افغان جو ہے وہ مائگریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس این ڈبلی ایف پی اور آپ کے پاس بروچستان یہ جو مین پرونسز دو ان کے اندر آپ کے پاس شفٹ ہو رہے تھے تو افغانس کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے پرویزنل گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی تھی لیکن there must be some coordination between the provisional government and آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے تانکہ آپ کے پاس چیزوں کو جو ہے اور سیدھا سٹریم لائن کیا جا سکے سٹریم لائننگ اینڈ سٹینڈرائزیشن آف پروسیجرز اینڈ میتھڈ آف ڈسٹریبیشن آف ایڈ فور وان ریفیوجیز ڈاؤن ٹو در لوئس لیول فرسٹ آف آل تو آپ کے پاس تھا کہ سٹیٹسٹک منٹین کرنا کہ آپ وان ریفیوجیز آئے کتنے پھر اس لحاظ سے جو ہے بل کے اندر چیزوں کو جو ہے رینج کرنا کس ایریے میں کتنے لوگ ہیں تاکہ اس حساب سے ہی وہاں پر جو ہے سمان ڈسٹریبیوٹ کیا جائے and that is the جو آپ کے پاس ایڈ ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جو ٹرانسپرنسی ہمارے پاس ہے وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ اتنی ز لوئس لیول تک جو بھی ریفیوجیز تھے ان تک جو ہے وہ مٹیریل جا آپ کے پاس سمان تھا وہ ان کو پروائیڈ کیا گیا اکاؤنٹنگ سلیس ڈاکومنٹیشن آف دی ریلیف اسسسٹنس ہمارے پاس جتنی بھی ایڈ آئی کس کس ارگنزیشن سے آئی کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ریسیونگ اس کی آل اباؤٹ جو بھی ہمارے پاس ڈیفرن ڈاکومنٹیشن تھی وہ ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اور ڈاکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ ہوگی ریلیف اسسٹنس ہمارے پاس اس کی اوورال ڈاکومنٹیشن بھی آپ کے پاس کمیشنر ریٹ آف آفغان جو تھا وہ اس کے انڈر جو ہے وہ ہوتی تھی اپروپریٹ پبلیسٹی آف دی ریلیف اسسٹنٹ فور دی افغان ریفیجی ایڈ دی فیڈرل لیول فیڈرل لیول کے اوپر اس چیز کو جو ہے وہ پرموٹ کرنا کہ ایڈ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایک سینسیبل اور ایک اپروپریٹ وی سے جو ہے اپروپریٹ وی سے جو ہے اس کو پبلیسائز کیا گیا تانکہ جو ریلیف اسسٹنٹ کے کام ہے ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے ہمارے پاس جو آپ کے پاس کمیشنریٹ آف افغان بنایا گیا اس کے جو مین اوبجیکٹیوز اور فنکشنز تھے ان میں پہلے فنکشنز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونیٹرنگ اور ایویریشن آف پروگرامز بینگ کیریڈ آؤٹ آف دی کمیشنریٹ افغان ریفیجیز لاہور پشاور کوئٹا انٹرنیشنل ارگنزیشن اور انجیو ایکسیکٹرہ تھرو پریورڈک ویزٹ انسپیکشن بائی دی چیف کمیشنر افغان ریفیجی اور ادر آفیسرز ان دی چیف کمیشنریٹ فور دی افغان ریفیجی فرس آف آل تو ہمارے پاس جس نے ہم نے کہا کہ لاسٹ ان کے جو مین فنکشنز تھے وہ یہ تھے لیکن اس کا مین اوبجیکٹیو جو تھا جو آپ کے پاس کمیشنریٹ آف افغان جو آپ کے پاس ریفیجیز ان کے بنانے کا مین جو مقصد تھا وہ ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم مونیٹرنگ اینڈ ایویریویشن جو پروگرامز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے کیے جا رہے ہیں اس کو مونیٹر کرنا اس کی انسپیکشن کرنا اور ایویلیویٹ کرنا کہ ویدر things are in good condition or not ٹھیک ہے if there is any rectification or mean some modification required تو اس کو جو ہے on spot جو ہے چیزوں کو address کرنا
अब यहाँ पर इंश्योरेंस ऑफ एन ओ सीज इशोरेंस ऑफ एन ओ सीज एन ओ सी आपके पास इशू कर लेंगे हमारे पास जो अफगान रिफ्यूज थे वो भी अपनी गाड़ियों पर एक आ रहे थे ठीक है हमारे पास जो फाइनेंशियल एड आ रही थी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू एन ओ की डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो भी हमारे पास थी तो इन तमाम चीजों के लिए एन ओ सीज रिक्वायर्ड थे ठीक है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स तो वो आपके पास प्रोवाइड कर रहा था आपके पास कमिश्नरेट ऑफ अफगान रिफ्यूज इशुअंस ऑफ एग्जामेशन सर्टिफिकेट फॉर रिलीफ गुड मेंट फॉर अफगान रिफ्यूज ये हमारे पास एक और जो है एग्जामेशन सर्टिफिकेट दिया गया मेंटेनेंस ऑफ वेयर हाउस फंडेड बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज यू एन एच सी आर हमारे पास इसके अलावा हमारे पास यू एन एच सी आर के ताउन से हमारे पास जो एक वेयर हाउस बनाए गए जिसके अंदर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी फूड के हवाले से ठीक है तो उनकी मेंटेनेंस और उनके जो बनाना जो है वो भी हमारे पास आपके पास कमिश्नरेट ऑफ रिफ्यूज का जो था वो मेन एक फंक्शन था प्रिपरेशन एंड रिकनसलेशन स्टेटमेंट ऑफ वी टी सप्लाई ऑफ वीट सप्लाई टू वन रिफ्यूज विद प्रोविजनल फूड डिपार्टमेंट ठीक है हमारे पास रिकनसलेशन स्टेटमेंट बनाना कि आपके पास कितनी वीट सप्लाई गई है वन रिफ्यूज को और प्रोविजनल फूड फूड डेवलपमेंट आपके डिपार्टमेंट की तहत कोर्डिनेशन विद रिपेट्रिएशन रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूज ये हमारे पास एक और इनका मेन जो है वो फंक्शन था इसके अलावा हमारे पास क्या किया गया कि हमारे पास कैडेट कॉलेज रजमक न्यू नॉर्थ वजिस्तान एजेंसी के अंदर जो है वो डेवलप किया गया कैडेट कॉलेज रजमक नॉर्थ वजिस्तान एजेंसी इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन एंड इज लोकेटेड इन द हर्ट ऑफ फाटा फाटा के अंदर हमारे पास जो है वो बनाया गया ये वाला द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द पुअर ट्राइबल कैंडिडेट अप टू इंटरमीडिएट अप टिल हमारे पास सेकेंड ईयर तक जो है हमारे पास एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं द कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश अंडर प्रेजिडेंशियल रेगुलेशन टू ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सेवन ठीक है अंडर प्रेजिडेंशियल रेगुलेशन टू ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सेवन के तहत जो है इसको जो है वो हमारे पास बनाया गया फाटा सेक्ट्रिएट पिशावर स्पॉन्सर द फाइनेंशियल एबिलिटीज ऑफ द कॉलेज हमारे पास फाटा सेक्ट्रिएट जो पिशावर के अंदर है वो तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज हैं जो इवेंट्स हैं जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास बुक्स हैं बच्चों की फीस वट एवर हमारे पास वो इज स्पॉन्सर बाय फाटा सेक्ट्रिएट पिशावर द फाइनेंशियल डिवीन एलोकेट फंड इन रेगुलर इन द रेगुलर बजट ऑफ फाटा सेक्ट्रिएट पिशावर एस ग्रांट इन एट हमारे पास ग्रांट इन एट के नाम से जो है वो फाटा के बजट में स्पेशली जो है वो रजम कॉलेज के लिए जो है फंड्स रखे जाते हैं द फंड आर रिलीज टू द कॉलेज ऑन मंथली बेसिस द बोर्ड ऑफ गवर्नर मैनेजेस मैनेजेस द अफेयर ऑफ द कॉलेज हमारे पास मंथली बेसिस पर फंड रिलीज किए जाते हैं और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि इसको मैनेज करते हैं डिफरेंट अफेयर ऑफ कॉलेज को द कॉलेज स्टार्ट फंक्शनिंग इन 1978 के अंदर इतना फंक्शन स्टार्ट किया विद स्ट्रेथन ऑफ हैंडर विद स्ट्रेंथ ऑफ हैंडर स्टूडेंट्स विच हैज नाउ इंक्रीज टू 500 स्टूडेंट द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज फ्रॉम सेवन टू ट्वेल्व क्लासेस इनिशियली जो है इसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो हंड्रेड थी बट करंटली हमारे पास जो है वो अबाउट फाइव हंड्रेड जो है इसमें आपके पास इनरोल्ड है सेकंड जो हमारे पास अहम मिनिस्ट्री है वो हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर्स जो हमारे पास इस्लामिक या हमारे पास जो मजहब वजूर वजीर जो हमारे पास मजहब है ठीक है हमारे पास उनको हमारे पास है कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो है इनको जो है हमारे पास मेन फंक्शंस इनके जो है वो रिलीजन के हवाले से जो भी डिसीजन हैं उसमें जो करते हैं ठीक है द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिलग्रमेज फॉर for pilgrimage beyond pakistan muslim pilgrimage visit to the india for ziyarat and saudi arabia for umrah and hajj फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका ये है कि हज के अंदर इनका बहुत ज्यादा आपके पास मेन रोल आपके पास है कितने पाकिस्तानी हज के लिए जाएंगे हज की कितनी फैसिलिटीज आपके पास होंगे ठीक है उनका वीजाज उनकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग जो हज कैंप के अंदर जो है उनकी वो ट्रेनिंग दैट इज दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक फैक्टर है कि उनको ट्रेन किया जाए फिर उनको जो हमारे पास है मुल्क से बाहर जो आपके पास भेजा जाए जो डिफरेंट हज की रिक्वायरमेंट्स हैं कौन सा फंक्शन हज का जो है कौन सा हज के फ्राइज कैसे सर अंजाम देने हैं उनके बारे में तमाम मालूम जो है वो आपके पास हज कैम्प के अंदर जो ट्रेनिंग हाउस ट्रेनिंग के दौरान जो है इनको वो प्रोवाइड आपके पास किए जाए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पिलग्रम्स एंड जायरीन हमारे पास जो डिफरेंट जायरीन हैं जो डिफरेंट ज्यारतों पर जाते हैं इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है उनकी जो सेफ्टी है उनकी जो सिक्योरिटी है जो वेलफेयर है वो उनका फंक्शन है इसके अलावा जो हाजी साहिबान आपके हैं 
आपके पास जाते हैं उनके भी जो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है फॉर एग्जांपल उनके वीज़ा उनकी जो फ्लाइट्स की स्कैड्यूलिंग आपके पास है लाइक मैंने कहा कि हाजी कैम्प के अंदर ट्रेनिंग है ये भी आपके पास तमाम इसी मिनिस्ट्री की जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है द मेन एक्टिविटीज इंक्लूड रिसर्च बेस्ड इस्लामिक स्टडीज इस्लामिक स्टडीज जो हैं जो भी इस्लामियात जो भी आपके पास इस्लाम की बात हो एक रिसर्च बेस्ड हो इस चीज़ को आपके पास प्रमोट करना होल्डिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस आपके पास जो भी रिलीजन अफेयर्स के ऊपर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स जो हम अरेंज करना इसके अलावा ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ ओलमाज एंड खतीब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो अरेंज करना जिसमें आप जिसमें आप ट्रेन करते हैं अपने पास ओलमाज को और खतीब को एक्सचेंज ऑफ विजिट्स ऑफ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग विद लेजान मंग फॉरन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो है इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस्लाम की प्रमोशन के लिए जो इस्लाम के को डिफरेंट प्रॉब्लम दरपेश हैं वहाँ पर हम हमारे पास उनको डिस्कस किया जाता है उनके सोल्यूशन जो हैं वो फाइंड आउट आपके पास किए जाते हैं ठीक है तो हमारे पास इस तरह के फोरम्स के लिए आपके पास जो है वो लेजान चाहिए होता है कि आपके लोग भी वहाँ पर जो हैं वो शर्क हो सकें तो आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजस अफेयर है ठीक है वो इस चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से जो हैं वो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इवेंट्स हैं उनके अंदर जाकर अपनी जो है आवाज़ जो है उसको बुलंद कर सकें तो ये हमने बात की आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर के बारे में हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास इसके जो मेन और फंक्शन हमारे पास क्या हैं द डिवीजन आल्सो परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक मैनेजमेंट ऑफ रोत हलाल दावा then we have council of islamic ideology infants and minor adoption laws hamare paas is divan ke jo main ek kaam to hamare paas ruwat e halal for example aapke paas ramzan ke liye jo aapke paas ramzan ke roze ke liye aapke paas ruwat e halal committee ka ijlas hona ya hamare paas ramzan kab se shuru hoga similarly jo aapke paas different eidain hain un eidain ke liye aap jo hai wo chand dekhte hain kis din eid aapke paas hogi theek hai iske alawa different islami months jo hain unka tayinat karna ye hamare paas tamam is ministry ke under jo hai one of the iske jo core functions hain uske under hamare paas aata hai iske alawa hamare paas jo dawa hai theek hai dawa hamare paas tabligh hai ya hamare paas ek प्रीचिंग है वो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास आता है इसके अलावा हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन सेमिनार्स अरेंज करते हैं उन्हें इस्लामिक आइडियालॉजी ठीक है और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके पास करंट इश्यूज हैं इस्लामिक उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है ठीक है इसके अलावा हमारे पास इन्फेंट्स छोटे बच्चों की एंड माइनर एडोपशन लाज बच्चों के जो एडोपशन के हमारे जो डिफरेंट लाज हैं वो भी हमारे पास जो है वो आपके पास यही मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर जो है वो सर अंजाम देती है दीज आर देर आर सिक्स subordinate offices working as directorate of hajj of this ministry and two audit and two autonomous bodies that is council of islamic ideology and pakistan madrasa education board ye bhi hamare paas dono hamare paas ministry of religion affair ke under jo hamare paas kaam kar rahe hain ek to iska apne six six directorate hain theek hai jo ki hamare paas kaam kar rahe hain wo hamare different sanctions sections hain usme hamare paas different kind of activities hamare paas hain but iske alawa do aur autonomous independent bodies jo hain jo ministry of religion affair ke under hamare paas kaam kar rahi hain wo hamare paas ek to hai council of islamic ideology maine kaha ki different kind of seminars hain फंक्शन हैं इस्लामिक के हवाले से इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से एक जो है वो डिफरेंट इस्लामिक कंसेप्ट्स को प्रमोट करना और इस्लामिक नॉलेज को इन्हांस करना वो इसका मेन फंक्शंस हैं और इनका मेन फंक्शन जो है वो रेगुलेट करना है या आपके पास जो गाइडलाइन प्रोवाइड करने है किस तरह से जो है आप जो है सेमिनार्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं सेकेंड हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड पाकिस्तान के जो मदरसा हैं उनके अंदर भी आपके पास मैट्रिक तक तालीम जो है वो आपके पास दी जाती है तो हमारे पास जो वो एजुकेशन बोर्ड है पाकिस्तान मदरसा हमारे पास एजुकेशन बोर्ड उनका मेन काम भी आपके पास यही है कि मदरसे के अंदर जो आपके पास एजुकेशन सिस्टम है उनको जो है मैनेज करना इसके अलावा हमारे वफाक के थ्रू डिग्रियाँ जो आपके जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है मदरसा के अंदर डिग्री प्रोवाइड की जाती है आपके पास वो भी आपके पास उसकी भी ओवरऑल ऑथेंटिकेशन वो भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर के अंदर ही है और जो बॉडी आपके पास डिग्री प्रोवाइड करती है वो वफाक के तहत वो भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर के अंदर जो पास रजिस्टर्ड होती है और जो आपके पास डिग्रीज मदरसा फ्राहम करेगा वो एच भी आपके पास जो है उसके ऊपर आपको टेस्ट आपको रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करती है उसके ऊपर आपको इसके अलावा हमारे पास जो इनके फंक्शंस हैं उनको हम देखें तो हम पता चलेगा हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर कंसिस्ट ऑफ वन डिवीजन रिलीजन अफेयर रिलीजियस अफेयर डिवीजन ठीक है एक इनके ये डिवीजन है प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ द रिलीजन एंड अफेयर डिवीजन फॉर मोर कम्प्रहेंसिव एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉलिसी पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन टेंडर्स जॉब्स या आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर के वेबसाइट पर जाएंगे ओवरऑल आपके पास तमाम इन्फ
पढ़ी होंगी डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन आपके पास ठीक है जो आपके पास है वो आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो आपके पास कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स हैं बुकलेट्स हैं आपके पास सब कुछ वहाँ पर आपके पास वो अवेलेबल होगा हम आप थोड़ा सा वन बाय वन इसको देखते हैं हमारे पास के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इनका हमारे पास मेन फंक्शन हमारे पास क्या था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज अंस्टिट्यूटर इज इज अंस्टिट्यूशनल बॉडी दैट एडवाइज द लेजिस्लेटर वेदर और नॉट सर्टन लॉ इज रिपंगनेंट इन टू इस्लाम नेमली टू द कुरान एंड सुनना अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ है उसको जो है वो आपने कुरान और सुनों से साबित करना है तो आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके अंदर जो है वो आपको हेल्प करे ठीक है अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है और आपके पास मतलब के उलमा के दरमियान कोई एक अख्तलाफ आ गया या आपके पास मतलब कि प्रॉब्लम है इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन आपने लेना है ठीक है ठीक है तो आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक है वो हमारे पास है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ठीक है एक न्यूट्रल बॉडी है ठीक है जो कि आपको गाइड करेगी और इसमें अंदर आपको जो है वो इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगी कि ये ला जो है वो किन किन कुरान और सुनना से जो है वो इख्तलाफ करता है या कौन ये आपके पास जो ला बनाने जा रहे हैं इस ला को मतलब कुरान और सुनना से इस एंड से आपके पास जो है वो सपोर्ट मिलती है तो दोनों एंड से आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास डिफरेंट होती हैं द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश एट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑन अगस्ट नाइनटीन सिक्सटी टू अंडर द आर्टिकल नाइनटी वन नाइनटीन नाइन ऑफ द कंस्टिट्यूशनल ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन सिक्सटी टू विच प्रोवाइडेड विच प्रोवाइडेड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल आर्टिकल दिस ये दीज द डिफरेंट काउंस हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके पास आपके पास जो कंस्टिट्यूशन था नाइनटीन सिक्सटी टू उसके तहत जो है वो इस काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश किया गया सो इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी ओल्ड बॉडी नाइनटीन सिक्सटी टू के अंदर जो है इनिशियली इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया और अब आपके पास जो है वो तब से लेकर अब तक जो है ये अपनी सर्विसज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी वॉज रिज वॉज रीज डिजिग्नेटेड एज काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इनिशियली इसको था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इसके बाद इसको नाम दिया गया काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इन आर्टिकल टू टू एट ऑफ द नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रोविजन ऑफ इट्स कंपोजिशन जो हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल के तहत जो है इसका नाम जो है वो आपके पास चेंज किया गया नाइनटीन सेवेंटी थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हमारे पास जो मेन फंक्शन देखे हम हमारे पास इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का था तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है टू मेक रिकमेंडेशन टू द मदरस शूरा पार्लियामेंट जो आफ कोर्स कहलाती है एंड प्रोविजनल असम्बली टू द वेज एंड मीन ऑफ इनेबलिंग एंड इनकरेंजिंग द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान to order their lives individually and collectively in all respect in accordance with the principle and concept of islam as in un in uncurated in the quran and sunna आपके पास जो मेन फंक्शन का आपका यही है कि आपके पास प्रोविजनल असम्बली आपके पास जो है मजल शूरा या जो आपके पास डिफरेंट मजल शूरा पार्लियामेंट या आपके पास जो प्रोविजनल असम्बलीज हैं उसके अंदर इस चीज़ को बावर करवाना कि पाकिस्तान के जो जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह से इस्लामी जिंदगी गुजारें और किस तरह से वो अपनी लाइफ को कुरान और सुनना के मुताबिक जो है वो ढाल सकते हैं इसके बारे में जो रिकमेंडेशन हैं वो आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो आपको प्रोवाइड करती है इसके अलावा टू एडवाइज अ हाउस a uh, provisional assembly a uh, the president or a governor on any question refer to the to the council as to whether a proposed law is or not repugnant to the in, 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 injunction of the islam hamare paas agar koi ek law hai koi rule banaya gaya hai aapke paas theek hai koi kanoon banaya gaya aapke paas aur wo aapke paas islamic जो भी इस्लामिक कुरान और सुनना से उसकी कुछ अगर कॉन्ट्रोडिक्शन आती है तो इस काउंसिल का मेन फंक्शन है वो प्रेसिडेंट या जो आपके पास गवर्नर है या उस टाइम की गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करे उनको इसके बारे में जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे कि हाउ दिस ला इज़ अगेंस्ट हमारे पास ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब कोई ला इम्प्लीमेंट होता है उससे पहले जो है एडवाइजरी काउंसिल के इन्वॉल्व किया जाता है कि वेदर दैट ला कॉन्ट्रोडिक्स विद द सुना एंड कुरान और नॉट ठीक है अगर आपके पास कुरान और सुना उसके प्रोविजन होती है तो उसको आपके पास मुल्क के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है टू मेक टू मेक रिकमेंडेशन एज टू द मयर्स फॉर ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग लाज इन टू कन्फर्मेटरी इन टू कन्फर्मिटी विद इंजेक्शन ऑफ इस्लाम एंड द स्टेज विच बाई विच सच मयस शुड बी बॉट इन टू द इफेक्ट हमारे पास रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने की किस तरह से हम जो है इन लाज को अकॉर्डिंग टू द इस्लाम जो उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं टू कम्पाइल इन अटेबल फॉर्म फ्राम द गाइडेंस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड प्रोविजन असम्बलीज सच इंजेक्शन ऑफ द इस्लाम 
can be given legislative effect اگر ہمارے پاس کو قانون ہے گلا ہے اور اس کو جو ہے وہ قانونی سپورٹ چاہیے ٹھیک ہے فر ایمبل ہمارے پاس جی قانون حقوق نسوہ اس طرح کو قانون آپ نے جو ہے وہ بنایا جس میں عورتوں کے حقوق آپ کے پاس ہیں اور آپ کسی چیز کو جو ہم سپورٹ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آف کورس جو آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے یا پرویجنر اسیمبلیز ہے یا آپ کے پاس جو ہے لیجسلیٹیو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں وہاں پہ آپ کے پاس آئین یا قانون آپ کے پر وہاں پر آپ کے پاس قانون بنائے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے اس کو اپروف کروانا بھی آپ کے پاس اسی کاؤنسل کا جو ہے مین فنکشنز اگر ہم اس کے ارگانو گرام دیکھیں پھر ہمارے پاس میر پی سی آئیں یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ جو کرنٹلی ہمارے پاس ہیں ان کے جو ہے مین ہمارے پاس یہ کام ہے کہ یہ ہمارے پاس مین فنکشنز ہیں جس کے انڈر ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر ہم کاؤنسل آف اسلامی کا ڈیالوجی کے میجر اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں تو we came to know that important laws enacted on the recommendation of اسلامی کاؤنسل پہلے لا ہمارے پاس offensive against property ہمارے پاس informers of حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن یہ آپ کے پاس فرسٹ ان کی کنٹریبیشن ہے آرڈیننس آف زینہ انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی نائن اینڈ دا اوفنس ایڈ کزف انفورسمنٹ ایڈ حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن یہ ہمارے پاس ہے دو پروبیڈیشن انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن دا زکاد اور سوشل آرڈیننس ہے کرمنل لائم مینمنٹ ایکٹ ہے فورسمنٹ آف شریعت ایکٹ نائنٹین نائنٹی ون ایڈاپٹڈ ویڈ سرٹن موڈیفکیشن ٹرانسلیشن آف فیومن آرگنز ہے ٹھیک ہے ٹرانسپلیٹیشن آف فیومن آرگنز اس کی اوپر جو ہے وہ ایکٹ پروائیڈن انڈر کانسلیشن آف پارلیمنٹ میریج ویڈ قرآن پروہیبٹیشن آپ کے پاس پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقے ہیں بروچستان کی سائٹ پر جہاں پر آپ کے پاس عورت کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے and the main purpose کہ آپ کو پراپٹی میں جو ہے وہ شیئر نہ دینا پڑے جب آپ اپنے بہن کی شادی کریں گے تو اس کے شیئر جو ہے پراپٹی کو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو اس کیس کے اندر جو ہے شاید آپ کے پاس چیزیں تو اس چیز کو پر قانون بنانا کہ عورت کی شادی جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ اس کے اندر چیز ہے some of the departments established on the recommendation of the council of Islamic ideology جو بنائے گئے ہمارے پاس ان کی recommendations پر جو different departments first of all تو ministry at religious affair and minorities affair آپ کے پاس ministry at religious affair and minorities آپ کے پاس ملک اندر دوسرے minorities ہیں ان کے ان کے مذہب کے اوپر بھی قانون پروائیڈ کرنا یہ بھی آپ کے پاس اس منسٹری کی ایفرٹ سے جو ہے وہ بنایا گیا then we have a law commission آپ کے پاس جو different kinds of law یا حدود آرڈیننس کمیشنز بنایا جاتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اکلاق ادارہ بنایا گیا judicial services یا شریعہ اکیڈمی اگر کسی کو اسلام کے حوالے سے کوئی information چاہیے معلومات چاہیے کسی مسئلے کو clear کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کسی مسئلے کے اوپر آپ جو ہیں کوئی doubt آپ کو تو آپ جو ہیں وہ شریعہ تک ہے شریعہ اکیڈمی یا جو ان کی judicial services ہیں ان کو جو ہیں آپ use کر سکتے ہیں شریعہ benches and federal شریعت court آپ کے پاس شریعہ benches and شریعت and different kind of federal شریعت courts بھی جو ہیں establish ہیں جو کہ اسلامی point of view اپنا جو ہیں پیش کر دے ہیں کسی مقدمے کے اوپر ٹھیک ہے promotion of arabic language جس کے لئے ہم ملک کے اندر arabic جو زبان ہے اس کی جو اشاعت ہے اس کی جو promotion ہے اس کے بارے میں different kinds of activities جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں another جو ہمارے پاس اب main ministry ہے وہ ہم discuss کریں گے وہ ہمارے پاس اب ministry of planning and development planning development and reform ہمارے پاس آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس لیپ ٹاپ سکیم ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائنڈ آف کرزہ جات ہسنے کرزہ ہسنا جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اوپر انٹرسٹ فری لونز نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں تو مین آپ کے پاس جو چیز ہے وہ یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ پوورٹی کو جو ہے وہ ایڈیکیٹ کیا جائے کسی کنٹری کے اندر سے تو ہمارے پاس جو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ریفارمز ہیں ان کا بھی مین فنکشن جو آپ کے پاس لیپ ٹاپ سکیم ہے وہ جو ہے آپ کو سیٹیشن پروائیڈ کر رہی ہے اگر ہم اس کے فنکشنز کے اندر دیکھیں ہمارے پاس کے جو آپ کے پاس منسٹری آف پلاننگ ڈیولیمنٹ اینڈ ریفارم کا جو مین فنکشنز ہیں تو اس کے پہلا مین فنکشنز ہیں پرپیننگ دی نیشنل پلان اینڈ ریویو اینڈ ایویویشن ایٹس ایمپلیمنٹیشن ہمارے پاس جو اینوال پلانز ہیں جو نیشنل پلان نیشنل لیول کی جاگو پاس 
پلانز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ اس منسٹری کے انڈر جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ منسٹری فسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس کس طرح کے ڈیولیمنٹ پلانز جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فائیو ایئرز کے اندر جو ہے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ بھی کر سکے اور وہ پلان جو ہیں وہ آپ کے پاس اوور آل سوسائٹی کے اوپر جو ان کا امپیکٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اور سسٹینڈ آپ کے پاس امپیکٹ ہو تو یہ پلاننگ جو ہے وہ اس کی پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن اینڈ ویلویشن یہ تمام اس منسٹری کا جو ہے وہ پہلا مین فنکشنس ہے فارمولیٹنگ اینول پلان اینڈ اے ڈی پی ہمارے پاس ٹھیک ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہمارے پاس ہے ان کو جو ہے بنانا اب ڈیولپمنٹ پلان ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروگرامز بھی ہوں گے اور آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے پروجیکٹس بھی آپ کے پاس ہوں گے تمام جو ہے ان ڈیٹیل بنانا کہ ہمارے پاس کون کون سے جو ہم ہیں پروجیکٹس وہ ہم انیشیٹ کریں گے اور کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ انیشیٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس جو اینول پلانز ہیں اور جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ کائنڈ آف اینول اینول ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ان کو فرسٹ آف آل تو انیشیٹ کرنا کہ ہمارے پاس یہ پلان کیوں ضروری ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ انٹریکٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ ان کی نیڈس کو سیس کریں گے اس کے بعد ہی آپ اس کو جانچ پائیں گے کہ کس قسم کے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ پلان یا آپ کے پاس کس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہیں ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جائیں کہ آپ کے پاس کنٹری کے اندر سے جو پاورٹی ہے اس کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کیا جائے آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہے اس کو جو آپ کے پاس ہے وہ کنٹری کے اندر سے کم کیا جائے یہ آپ کے پاس اس کے مین فنکشنز کے اندر سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ فنکشنز ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور اس کا امپورٹنٹ فنکشنز ہیں کہ مونیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ایویلویٹنگ مونیٹرنگ اینڈ ایویلویٹنگ امپلیمنٹیشنز آف میجر ڈیولپمنٹ پلانز اینڈ پروگرامز آپ کے پاس کنٹری کے اندر جتنے بھی ڈفرنٹ اینول ڈیولپمنٹ پلان پرپوز کیے گئے ہیں اینڈ اف دا گورنمنٹ اپروڈ ہو گورنمنٹ نے ان کو اپروو کر دیا تو اپروول کے بعد ان پروجیکٹ یہ نہیں کہ بس یہاں پہ منسٹری کا کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہے ٹھیکے دار جانے اور وہ جو بندہ جانے کیسے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان پروجیکٹ کی جو ہے وہ مونیٹرنگ کرنا اور ان کی ایویلویشن کرنا اور پھر ان کی جو رپورٹس ہیں وہ سبمٹ کرنا آپ کے پاس ٹو دا مین ہائر اتھارٹیز آپ کے پاس یہ بھی اسی منسٹری کے اندر آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جس طرح سے ڈیولپمنٹ پلان بنایا گیا تھا کیا اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے یہ پورا ہوگا تو جب تک آپ مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا جو ہے وہ نظام یوز نہیں کریں گے تب تک آپ کے پاس ٹائملی ڈیلیوری جو ہے وہ شاید آپ کے پاس پاسبل نہ ہو اسٹیمولیٹنگ پریپریشن آف ساؤنڈ پروجیکٹس ان ریجن اینڈ سیکٹر لیکنگ ایڈیکویٹ پورفولیوز اس کے علاوہ ڈفرنٹ کائنڈ آف جو آپ کے پاس ریجنز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس پروجیکٹس زیادہ نہیں ہیں یا آپ کے پاس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ وہاں پر زیادہ نہیں ہے تو ان تمام داروں کو جو ہے ان تمام ریجنز کے اندر اس طرح کے پروجیکٹ انیشیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ریجن بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں اور وہاں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یا گروتھ آپ کو نظر آئے کنٹینیوسلی ایویلویٹنگ دا اکنامک سچویشن اینڈ کوڈینیٹنگ اینڈ کوڈینیٹ اکنامک پالیسیز اب اکنامک سچویشن آپ کے پاس ایک اوور آل کنٹری کی ہے آفکورس آپ نے ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا اس پروجیکٹ کا افیکٹ جو ہے وہ کنٹری کے اوپر تو آئے گا ہی لیکن کنٹری کے اوپر ان جنرل آئے گا بٹ اسپیسیفکلی جو اس پروجیکٹ کا امپیکٹ آئے گا وہ آپ کے پاس اس ریجن کے آئے گا جہاں پر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے یا پروجیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ آپ کے پاس کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس اس چیز کو اگر کنٹینیوسلی مانیٹر کرنے کا مقصد یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ کیا جو آپ کے پاس سوشل ویلفیئر ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اس پروجیکٹ سے ہو رہی ہے یا آپ کے پاس اس پروجیکٹ سے سوشل ڈیولپمنٹ آپ کے پاس نہیں ہو رہی ٹھیک تو اس طرح کی اکنامک پالیسیز بنانا اور انہیں پھر کنٹینیو رکھنا تاکہ آپ کے پاس جو ہیں اکنامک گروتھ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ انکریز کریں آرگنائزنگ ریسرچ اینڈ اینالیٹیکل اسٹڈیز فار اکنامک ڈسیزن میکنگ آپ کے پاس جو بھی آپ اکنامک ڈسیزن لیتے ہیں یا جو بھی آپ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں آف کورس اس کا امپیکٹ آپ کے پاس سوسائٹی کے اوپر ضرور پڑتا ہے اب آپ کے پاس اس طرح کی ہم جو ورک کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی مانیٹرنگ بھی ہے ایویلویشن بھی ہے بٹ اس کے اوپر ریسرچ بھی ہونی چاہیے کہ آف کورس جو پہلے اکنامک ڈسیزن لاسٹ فائیو ایئر میں لیے گئے ان کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر کیا رہا کیا جو ہم کرنٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہیں یہ ریپیٹیشن آف دا لاسٹ پروجیکٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ لاسٹ ایک کچھ کیا گیا اس کا امپیکٹ رہا ہی نہیں ٹھیک ہے تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو آپ کے پاس جو اکنامک گروتھ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فار ای
कोई आपके पास इक्वमेंट फॉर एग्जांपल आप एम साइन करते हैं किसी इंडस्ट्री के साथ तो आपके पास इफेक्ट उस इंडस्ट्री का जो है वो उसकी स्टॉक मार्केट का आपके पास पड़ता है कि आपके पास एक ग्रोइंग ट्रेंड है ठीक है तो इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च करना ताकि आपको पता चले कि जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर हो रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं हो रहा ठीक है इसके अलावा डिफरेंट जो आपके पास इंडिकेटर्स हैं आपके पास जी है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है इनका इम्पैक्ट देखना कि हमारे पास सोसाइटी के ऊपर क्या हो रहा है इनको अवेल्यूएट करना थ्रू रिसर्च दिस इज also a one of the major functions of planning commission the planning commission also discharge the following functions theek hai डिस्चार्ज इन द फॉर्मिंग फंक्शन जो इनके पास है पहला फंक्शन है असिस्टिंग इन डिफाइनिंग द नेशनल विजन एंड अंडरटेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ठीक है हमारे पास ये असिस्ट करते हैं कि आपके पास नेशनल विजन फॉर एग्जाम्पल को गवर्नमेंट आती है तो आपके पास वो विजन रखती है कि नेक्स्ट फाइव ईयर नेक्स्ट टेन ईयर नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स में तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हमारे पास वाटर विजन हमारे पास है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वापडा का हमारे पास वापडा वाटर विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव उसके अंदर उन्होंने जो है वो अब अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड मेगा वाट जो बिजली है वो प्रोड्यूस करनी है उसके लिए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्लान बनाया तो ये जो विजन है ये एक्चुअल में एक प्लानिंग है फ्यूचर के लिए हम इन फ्यूचर में इस तरह का प्रोजेक्ट करेंगे जिससे इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी इस तरह की जनरेट होगी और ये एक आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपके पास वो भी आपके पास होगी तो यहाँ पे असिस्टिंग इन डिफाइनिंग द नेशनल विजन एंड अंडरटेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये आपके पास पहला था असिस्टिंग द मटीरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री एंड फॉर्मुलेटिंग प्रपोजल फॉर फॉर आर्गूमेंटिंग हमारे पास ऑगमेंटिंग सच रिसोर्स हमारे पास मटीरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है उसको असेस करना और उसके लिहाज से फिर हमारे पास जो है वो प्लान करना यह भी आपका एक मेन फंक्शन फैसिलिटेटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एजेंसीज इन वर्ल्ड इन डेवलपमेंट आपके पास प्लानिंग एंड कमीशन हमारे पास है इसके अलावा हमारे और भी बहुत सी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं जो कि इनके साथ मिलकर जो है वो काम करती है उनकी कैपेसिटी उनकी स्किल्स उनके इक्विपमेंट के अंदर जो है इन्हांसमेंट जो है उनके अंदर जो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना एडवांस करना ये भी आपके पास एक ऑफ कोर्स एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है एनी अदर फंक्शन असाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट स्कीम है हमारे पास कर्ज हसना का है ये वाले तो ये दीज आर द स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर अगर आपको कोई और भी कुछ काम कहा जाता है तो वो आपके पास ये मिनिस्ट्री जो है वो सर अंजाम आपके पास देती है देन वी हैव विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अगेन मीन जैसे हमने कहा था कि हमारे पास वापडा वाटर विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने सिक्सटीन थाउजेंड मेगा वॉट इलेक्ट्रिसिटी आप टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जो है उसके रिसोर्स जो है जनरेट करने तक आप सेल्फ सफिशेंट हो जाए सिमिलरली हमारे पास विजन ट्वेंटी फाइव जो है वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से भी आपके पास है ठीक है द विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इज द कंट्री लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ब्लू प्रिंट विच एम टू इंक्रीज आ ग्लोबली कम्पिटिटिव एंड प्रोस्पेरस कंट्री प्रोवाइड a high quality of life to for all the citizen that is hamare paas hai ke long term ek development of course mean from now we have next 11 year hamare paas hai jiske andar hum ye development ki baat kar rahe hain theek hai we are now into the hum 2014 तो हमारे पास अप टिल हमारे पास 2025 तक ये विजन हमारे पास है कि हम इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो जनरेट करें जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक इंडिविजुअल की वो भी आपके पास जो है वो इंप्रूव हो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो आपके पास इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो आपके पास पॉपुलेशन है वो भी आपके पास इंक्रीज कर रही है तो अप टिल ट्वेंटी हमें एक ये भी एस्टिमेट रखना है कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी और फिर उस पॉपुलेशन की उस टाइम पर क्या नीड होंगी तो हम आज इस तरह इनिशिएटिव लें कि हम उस टाइम तक जो पॉपुलेशन आएगी उनको हम जो है वो फैसिलिटेट या एकोमोडेट हम उनको कर पाए सो दैट्स व्हाई मीन अभी से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब हम उस चीज को जो है कर पाएंगे सो द मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द सिटीजन सो दिस इज वन ऑफ देयर विजन इट्स इंस्पायर टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इन इंडस्ट्रियलाइज एंड नॉलेज बेस्ड मिडल इनकम कंट्री बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हमारे पास जो है हम मिडिल इनकम कंट्रीज की लिस्ट में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाना है और उसके साथ साथ हमें एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो भी हमें लानी है ये हमारे पास एक काम है कि हमारे पास एक नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी आपने डेवलप करनी है कि आपके पास जो इकॉनॉमी डेवलप हो रही है उसको हमारे पास नॉलेज भी आपके पास हो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आपके पास उसका ज्यादा हो आपके पास एजुकेटेड जो है वो लोग हों बट उसके साथ साथ जो मेन चीज है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है वो लानी है आपको इंडस्ट्रीज जो है उनको भी आपको प्रमोट करना है कि वो आपको सपोर्ट करें आपके बिजनेस के अंदर आए और वो भी आपके साथ जो है मिलकर जो है वो काम करें तो आपके प
सो इट्स अगेन अ विजन इस विजन को जो हमने कहा कि हमारे पास ये विजन है इस विजन को पाने के लिए ऑफ कोर्स हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं वो हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी ठीक है तो आपको कुछ स्पेसिफिकली एरियाज हैं जो टारगेट करने पड़ेंगे कि अगर आप उनके ऊपर काम करें और उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को आप लेकर चलें तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं अपने विजन को जो है वो अचीव कर सकते हैं तो इस सिलसिले के अंदर जो आपके पास प्रायोरिटी थीम्स हैं जो थीम एरियाज आपके पास दिए गए हैं ठीक है उन थीम एरियाज में जो आपके पास इनिशियल जो आपके पास चीज है वो हमारे पास है इंटीग्रेटेड एनर्जी ठीक है एनर्जी आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी आपके पास है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिजिनस रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो आपके अपने लोकल रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो उनको जो है वो मूवमेंट की जाए उनकी जो है मोबिलाइज की जाए और उनको जो है वो यूटिलाइज किया जाए वो सो वॉट आर द डिफरेंट एरियाज हमारे पास जो है वो जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड गवर्नेंस इसको हम कैसे करें वैल्यू एडिशन इन कॉम्यूडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एंड प्राइवेट सेक्टर लेट ग्रोथ एंड इनिशली वी हैव अ सोशल कैपिटल हमारे पास सोशल कैपिटल को जो है किस तरह इन्हांस किया जा सकता है सो दीज आर द फाइव सिक्स की एरियाज जिनके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट चाहती है कि इनके अंदर हम काम करके जो है इस विजन को हम अचीव करेंगे इसके अलावा हमारे पास जो 2013 लास्ट ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दैट इज द यूथ डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम टू ठीक है अकॉर्डिंग टू अगर हम इस प्रोग्राम की डिटेल्स हम देखें तो दिस प्रोग्राम एम टू टेक टॉप माइंड्स ऑफ द पाकिस्तान इन वैरायटी ऑफ द फील्ड्स ऑफ कोर्स जो क्रीम है आपके पास पाकिस्तान की उनको जो है वो कमोडेट किया जाए उनको इंकरेज किया जाए आपके पास कि वो डिफरेंट वैरायटीज के अंदर जो जो डिफरेंट फील्ड है उनके अंदर आए और क्या करें अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन करें एंड यूज देयर टैलेंट फॉर बेटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान अपने आए टैलेंटेड लोग आगे आए उनको डिफरेंट फील्ड के अंदर जो चांस दिया जाएगा एंड देयर मेन फंक्शन दैट दे शुड प्लान फॉर द फ्यूचर कंट्री कि हमारे पास फ्यूचर में पाकिस्तान कैसा होना चाहिए ठीक है एंड ऑल्सो ट्रेन दीज यंग ब्रेन टू बिकम द फ्यूचर डेवलपमेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान और इन्हीं यंग बच्चों को जो है वो प्रमोट करना इनको डेवलप करना कि ये फ्यूचर में आपके कंट्री के लिए जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कर पाए तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टैलेंट है उसको जो है वो आपको एक इंस्पायरेशन है एक इंकरेजमेंट एक मोटिवेशन है उनके लिए कि वो जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे आए वो जो है प्लान करें कंट्री के लिए एंड जो वो प्लान कर रहे हैं दे विल बिकम द फ्यूचर लीडर ऑफ द पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान के जो फ्यूचर लीडर हैं वो उसके तौर पर भी आपके पास जो है वो एक्ट करेंगे सो so, आपके पास ये एक कनेक्टिविटी है कि आपके पास टैलेंट को जो है वो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है टैलेंट के लिए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो फेलोशिप्स भी दी जा रही हैं ठीक है वो आए एंड साथ साथ वो अपनी एजुकेशन करें साथ साथ वो फ्यूचर वट एवर देर प्लान आर अपनी कंट्री के लिए वो फ्यूचर प्लानिंग भी करें और इसके साथ हमारे पास ये है कि दे बिकम द फ्यूचर लीडर्स और उनको कंट्री के जो है वो फ्यूचर लीडर्स के अंदर भी जो है वो आपके पास चांस दिया जाएगा अगर हम इसकी डिटेल्स देखें हमारे पास जो यूथ डेवलपमेंट फेलोशिप है तो इसको हम अगर इसकी डिटेल्स देखें यूथ डेवलपमेंट फेलोज प्रोग्राम विल ब्रिंग टूगेदर 220 emerging leaders during the period of 5 years up till 40 अप अप टू फोर्टी ईच ईयर फ्राम अराउंड पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर से चालीस लोग हर साल जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ठीक है फिर उनको डिफरेंट फील्ड के अंदर जो है आपके पास जो है ट्रेनिंग या आपके पास एजुकेशन जो है वो दिलवाई जाएगी ठीक है इन टोटल जो हमारे पास है नेक्स्ट फाइव ईयर्स के अंदर वो टू ट्वेंटी जो है वो इमरजिंग लीडर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है चांस दिया जाएगा कि वो कंट्री के लिए प्लान करें और वो फ्यूचर लीडर के तौर पर आपके पास जो है वो एक्ट करें तो हमारे पास यूथ डेवलपमेंट फेलोशिप विल बी अ वन ईयर प्रोग्राम विच बिल्ट इन स्ट्रेच लर्निंग इन स्ट्रेच स्लैश लर्निंग असाइनमेंट वेयर द गेन वैल्यूएबल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस इसके साथ साथ एक तो यह है कि वो एक वन ईयर का प्रोग्राम है जिसमें उनको एक फुल फ्लैज लर्निंग इन स्ट्रेच ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ वो अपनी जॉब्स के अंदर एक ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनको भी जो है वो वहां पर जो है इनकल्केट करवा सकते हैं उनको वो नोटिफाई करवा सकते हैं आपके पास दे विल बिकम ए मेंबर ऑफ टीम वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द यूनिट वर्क प्रोग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है आपके पास किसी और मिनिस्ट्री के अंदर वो बच्चा है और उस फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट है ठीक है तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर या उस कमेटी के अंदर या उस मीटिंग के अंदर वो बच्चा जो है या वो वट वो जो फेलो है वो क्या करेगा वो उसका पार्ट होगा और वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या करेगा वो भी साथ कंट्रीब्यूट करेगा और वो भी अपनी सजेशंस जो है या इनपुट जो है वो वहां पर देगा आपके पास वा
आवर व्यू ऑफ प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज एंड फंक्शंस ठीक है हमारे पास ऑफ कोर्स जो प्लानिंग कमीशन के हमारे पास फंक्शंस हैं जो उनके डिफरेंट पॉलिसीज हैं उनके अंडर रहते हुए ही वो आगे फॉलोइंग जो सजेशन है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा आपके पास The Youth Development Fellow will provide an opportunity to Pakistani young leaders to learn from experience of the Planning Commission and other economic ministries doing involved in the policy formation. When you work with the ministries, जब आप different किसी meetings में उनके साथ होंगे, तो of course जो ministries हैं, जो आपके पास economic divisions हैं, उनके experience से क्या करेगा? ये जो fellow है, ये भी experience जो है, वो gain करेगा, ठीक है? That's why मतलब in the future आपके पास जो ये leaders हैं ये आपके पास कंट्री के अंदर फ्यूचर प्लानिंग में भी आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एस परला जो हमारे पास है उसमें हमारे पास यही है कि हमारे पास जो है वो फोर्टी ईच ईयर जो है वो इस तरह के फेलोस जो है वो लिए जाएंगे एंड टोटल इन फाइव ईयर्स के अंदर हमारे पास जो टू ट्वेंटी जो है वो फेलोज हमारे पास होंगे लाइक हमने अभी बात की कि हमारे पास डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरनेशनल एंड हमारे पास लोकल दोनों जो है वो पॉलिसी मेकर के साथ इन बच्चों की इंट्रेक्शन हमारे पास होगी इन फेलोज की इंट्रेक्शन होगी और हमारे पास जो भी मीटिंग्स होगी उसका भी ये बच्चे पार्ट होंगे इन अ वे कि एक प्रोसेस हमारे पास है कि इनकी लर्निंग भी हमारे पास होगी और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास ये अपनी इनपुट जो है वो हमारे पास दे पाएंगे एंड द फ्यूचर दे बिकम एन इमर्जिंग लीडर्स फॉर द पाकिस्तान के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर मिनिस्ट्रीज के ऊपर ये जो है इन चीजों को अपने एक्सपीरियंस के जो है गेन करने के बाद इन चीजों को जो है वो शेयर कर पाएंगे इस तरह हमारे पास ये है कि हमारे पास जो यू डेवलपमेंट फेलोज हैं विल बी कोस्ड ऑन लाइफ स्किल्स एंड विल हैव अ चांस टू डेवलप द होल पर्सन थ्रू अ पोर्टफोलियो ऑफ एंगेजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस ठीक है हमारे पास एक इनके ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री का वो सरन चार इनके साथ दे विल हैव अ चांस टू परफॉर्म नोमेरिकल एनालिसिस एक्सरसाइज क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड विल बी ट्रेन इन बिजनेस एंड इंटरप्रीनोरशिप इसके अलावा हमारे पास इन बच्चों को जो है इन फेलोज को ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपके पास कि इनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो माइंड सेट है उसके तहत जो है ये इनका काम हमारे पास हो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और इनको बिजनेस एंड इंटरप्रीनोरशिप दोनों एंड पर जो है वो ट्रेनिंग भी जो है वो आपके पास प्रोवाइड की जाए इसके अलावा जो हमारे पास यू डेवलपमेंट फेलोज विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ आर एस सिक्सटी थाउजेंड आर एक्सक्लूसिव फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर इसके अलावा इनको सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ जो है वो आपके पास स्टाइपन भी दिया जाएगा और होल वन ईयर के लिए इनको जो है वो सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगा तो एटलीस्ट आपके पास लर्निंग के साथ साथ एक अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके पास जो यंग फेलोज हैं वो इससे जो है वो फायदा उठा सकेंगे जो हमारे पास अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ प्लान प्लानिंग की हमारे पास टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन की एनुअल जो प्लान है तो इन्होंने डिफरेंट जो एरियाज हैं और जो डिफरेंट की थीम्स है उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं और वो उन एरियाज के ऊपर जो है टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन जो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं वो आपके पास फोकस करें फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास की थीम है वो हमारे पास है ग्रोथ फ्रेमवर्क ग्रोथ फ्रेमवर्क के अंदर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फिजिकल एंड मॉनिटरी डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये तमाम हमारे पास इस की थीम के अंदर जो हमारे पास आते हैं इसके अलावा हमारे पास है इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी हायर एजुकेशन हमारे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं फिर हम बात करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंड इन्वायरमेंट की इसके अंदर हमारे पास है एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यहाँ पे हम इसको फोकस कर रहे हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये हमारे पास की थीम इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मेन फोकस हमारे पास है पॉवर्टी इन्वेशन के साथ साथ मिलियम डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट हमारे पास है यूथ एम्पावरमेंट स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म की हमारे पास इन्हांसमेंट है स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना एक इनका ये भी की है जो पर्पज है हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एंड पॉपुलेशन इसके ऊपर जो है काम करना हमारे पास है वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ये हमारे पास की थीम है एंड एरिया डेवलपमेंट दीज आर द की थीम्स या की फंक्शंस जिनके ऊपर जो है मिस्टर डेवलपमेंट जो है वो एनुअल प्लान जो है उन्होंने बनाया टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन के हवाले से तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था हमने आज के लेक्चर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड रिजन एंड फ्रंटियर रिजन के बारे में हमने बात की फ्रंटियर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर्स को हमने देखा इसके साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म के ऊपर हमारी जो है वो बात हुई इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे दैट इज द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एंड दैट विल बी अवर इन लास्ट लेक्चर जो हमारे पास इस कोर्स के हवाले से होगा एंड इन शाला लेक्चर न